தொகை நுண்கணிதம் பயன்பாடுகள் அப்படின்னா இன்டெக்ரல் கேல்குலஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபஸ்ட்டு அதில் ப்ராப்ளங்கள் பார்க்குறதுக்கு முன்னால் நமக்கு தெரிய வேண்டியது ஃபார்முலாஸ் ஸோ நீங்கள் லெவன்தில் படிச்சுருப்பீங்க இன்டெக்ரல் ஆஃப் டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் சின்னு படிச்சுருப்பீங்க ஓகே இது இது லிமிட் எங்கே இருக்கோன்னா அந்த தான் இருக்கும் இது ரெண்டும் இதனுடைய லிமிட் லிமிட் வச்சும் ப்ராப்ளம் இருக்கும் லிமிட் இல்லாமலும் ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் ஸோ நமக்கு டுவெல்த்தில் லிமிட் வச்சு ப்ராப்ளங்கள் ஸோ ஏ டு பி எப்படி வாசிக்கணும் இன்டெக்ரல் ஏ டு பி டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு டிஎக்ஸ்னா எக்ஸ் ஓகே லிமிட்டை வந்து ரைட் சைடில் போட்டிருப்பாங்க இன்டெக்ரல் போட்டு அந்த மாதிரி இருக்கும் இன்டெக்ரல் சால்வ் பண்ணும்போது இந்த ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ள ஆன்சர் dx மீன்ஸ் x லிமிட் ஏ டு பி ஓகே இதை சால்வ் பண்ணுறம்போது ஃபஸ்ட் அப்பர் லிமிட்டை உள்ள சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் x இருக்க இடத்துல b மைனஸ் போட்டு கீழே இருக்க லிமிட்டில் அப்ளை பண்ணணும் ஸோ பி மைனஸ் ஏ ஓகே இப்போ உங்களுக்கு தெரிய வேண்டியது என்னென்னா இன்டெகல் ஆஃப் டிஎக்ஸ்னா எக்ஸ் அடுத்தது ரெண்டாவது ஃபார்முல பாருங்கள் இன்டெகரல் ஏ டு பி எக்ஸ் இன்டு டிஎக்ஸ் அதே மாதிரி எக்ஸ் வேரியபிள் வச்சு வந்துருந்துச்சுன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ பவரை ஒன்று ஆட் பண்ணி அந்த பவரை தூக்கி கீழே கீழே டிவைட் பை எழுதணும் ஸோ எக்ஸ் மீன்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ ஹியர் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னா எக்ஸ் க்யூப் பை த்ரீ ஓகே இப்போ இங்கே எக்ஸ் இருக்கிறதுனால பவரை ஒன்று இன்க்ரீஸ் பண்ணி கீழே போடுறோம் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ லிமிட் அப் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ரைட் சைடில் லிமிட் ஏ டு பி ஓகே இதை சால்வ் பண்ண என்ன வரும் ஒன் பை டூவை காமனாக வெளியே எடுத்துடலாம் ஓகே ஒன் பை டூவை காமனாக வெளியே எடுத்தீங்கன்னா என்ன இருக்கும் எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் இருக்கும்ல ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் இருக்கிறதுல ஃபஸ்ட் அப்பர் லிமிட் அப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ பி ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர்ட் ஓகே அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோவர் லிமிட் இதுதான் ஆன்சர் பாருங்க மூணாவது ஃபார்முலா இன்டெக்ரல் இ பவர் ஏஎக்ஸ் இன்டு டிஎக்ஸ் நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் டிஃபரன்ஷியேஷனுக்கு இ பவர் எக்ஸ் வேல்யூ என்னது இ பவர் எக்ஸ் இன்டு ஒன் வரும் தட் இஸ் அங்கே வந்து இ பவர் ஏஎக்ஸ் டிஃபரன்ஷியேஷனில் இ பவர் ஏஎக்ஸ்னா இ பவர் ஏஎக்ஸ் இன்டு ஏன்னு போடுவீங்க சேம் ஆனால் இங்கே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் என்னென்னா இ பவர் ஏஎக்ஸுக்கு இன்டெக்ரல் எடுத்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு ஏஎக்ஸ் டிவைடட் பை ஏ போடணும் ஓகே அதாவது இப்போ ஒரு ஃபைவ் எக்ஸ் மீன்ஸ் இப்போ ஒரு ஃபைவ் எக்ஸ் டிவைடட் பை ஃபைவ்னு போடணும் அடுத்த பாருங்கள் இன்டெக்ரல் ஒன் பை எக்ஸ் இன்டு டிஎக்ஸ் அப்படின்னு என்ன இதுக்கு ஆன்சர் லாக் எக்ஸ் ஃபார்முலா இன்டெக்ரல் ஒன் பை எக்ஸ் இன்டு டிஎக்ஸ் மீன்ஸ் லாக் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி அதாவது இதை சிம்பிளாக எப்படி சொல்லலாம்னா கீழே இருக்கக்கூடிய எக்ஸினுடைய டிஃப்ரென்சியேஷன் மேலே இருந்துச்சுன்னா லாக் போட்டு கீழே இருக்க ஃபங்க்ஷன் எழுதலாம் கீழே இருக்கக்கூடிய எக்ஸினுடைய வகைக்கழு ஒன்று அது மேலே இருக்கிறதுனால லாக் போட்டு கீழே இருக்க வேல்யூ எழுதலாம் அடுத்த ஃபார்மில் பாருங்கள் நமக்கு டிஃப்ரென்சியேஷனில் சைன் எக்ஸுக்கு காஸ் எக்ஸும் போடுவோம் ஆனால் இங்கே கொஞ்சம் சைன் சேஞ்ச் சைன் எக்ஸுக்கு மைனஸ் காஸ் எக்ஸ் இன்டெக்ரல் காஸ் எக்ஸ்னா சைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் சைன் எக்ஸ் ஓகே இதுக்கு முன்னால் டிஃப்ரென்சியேஷனில் சைனுக்கு காசும் காசுக்கு மைனஸ் சைனும் போட்டோம் ஆனால் இன்டெக்ரேஷன் வரும்போது மாறி வரும் சைனுக்கு மைனஸ் காசும் காசுக்கு ப்ளஸ் சைனும் போடணும் அடுத்த ஃபார்முலா பாருங்கள் இன்டெக்ரல் ஏ டு பி ரூட்டுக்குள்ளால ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் ஓகே இதுக்கு ஃபார்முலா என்னென்னா எக்ஸ் பை டூ இந்த ரூட்டுக்குள்ளால அந்த வேல்யூ அவ்வளோ அப்படி இல்லை ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர்ட் பை டூ ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் பை டூ ப்ளஸ்க்கு எடுத்தாப்பில் வர்றது வந்து ஏ ஸ்கொயர்ட் பை டூ இன்டு சைன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் பை ஏ லிமிட் இருந்தால் லிமிட் போட்டுக்கணுங்க ஓகே இப்படி இருக்கும் இன்டெக்ரல் ஏ டூ பி ரூட்டுக்குள்ள ஏ ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு டிஎக்ஸ்னா என்ன வரும் எக்ஸ் பை டூ இன்டு ரூட்டுக்குள்ளால ஏ ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர்ட் பை டூ இன்டு சைன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் பை ஏ ஓகே அடுத்த பாருங்கள் இந்த ஃபார்முலா நம்ம இம்பார்ட்டன் ஃபார்ம் ஃபார்முலா இன்டெக்ரல் ஏ டு பி ஒன் டிவைடட் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டூ 
இது எப்படி எழுதலாம் டேன் வாஸ் எக்ஸ் பை ஒன் ஸோ ஒன் பை ஒன் இன்டூ டேன் வாஸ் எக்ஸ் பை ஒன் இதை எப்படி எழுதலாம்னா டேன் வாஸ் எக்ஸ்ன்னு படிச்சுக்கலாம் ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொட் மீன்ஸ் டேன் இன் வாஸ் எக்ஸ் பாருங்கள் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டு அதுக்கும் எதுக்கும் ஒன் இருக்க இடத்துல என்னது இருக்குது ஏ ஸ்கொயர்ட் ஒன் பை ஏ ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் இன்டூ டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஏ இன்டூ டேன் வாஸ் எக்ஸ் பை ஏ லிமிட்டு கொடுத்துருந்தா லிமிட் அப்ளை பண்ணுங்கள் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஃபார்முலா பார்க்கலாம் பாருங்கள் அடுத்தது சைன்ஸ் ஜீரோ உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் சைன்ஸ் ஜீரோ ஜீரோ கா ஜீரோ போய் எப்படி இருக்கும் சைன்ஸ் ஜீரோ ஜீரோனால் காசு ஜீரோ ஒன்றா இருக்கும் சைன் தொண்ணூறுக்கு மதிப்பு ஒன்றுன்னா காசு தொண்ணூறுக்கு மதிப்பு அப்படி ஆப்போசிட்டாக ஜீரோவாக இருக்கும் ஓகே சைன் த்ரீ பை பை டூ தட் இஸ் சைன் எத்தனை டிகிரி இரநூத்தி எழுபது டிகிரி சைன் இரநூத்தி எழுபது டிகிரியோட வேல்யூ வந்து மைனஸ் ஒன் ஓகே த்ரீ பை பை டூ மீன்ஸ் இரநூத்தி எழுபது டிகிரி டூ செவன்ட்டி டிகிரி அதே மாதிரி சைனுடைய எல்லா பை வேல்யூவுக்கும் சேர்ந்தது ஜீரோ முழு எண் மதிப்பு தட் இஸ் சைன் என் பை ஈக்குவல் டு ஜீரோ சைன் பை ஈக்குவல் டு ஜீரோ சைன் டூ பை ஈக்குவல் டு ஜீரோ சைன் த்ரீ பை ஈக்குவல் டு ஜீரோ சைன் என் பை ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகே சைன் எத்தனை பை வந்தாலும் ஜீரோ நான் காஸ் பைக்கு பாருங்கள் ஆடு பைக்கு மைனஸ் ஒன் ஈவன் பைக்கு ப்ளஸ் ஒன் அட் ஈஸ் ஒத்த நம்பருக்கு மைனஸ் ஒன்று அரட்ட நம்பருக்கு ப்ளஸ் ஒன் ஓகே காஸ் வரும் பையனா மைனஸ் ஒன் டூ பையனா ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ பையனா மைனஸ் ஒன் ஃபோர் பையனா ப்ளஸ் ஒன் அந்த மாதிரி சயின்ஸ் ஸ்கொயர்ட் எக்ஸ் இது ட்ரிகினாமெட்ரி ஃபார்முலா சயின்ஸ் ஸ்கொயர்ட் எக்ஸுக்கு இது சயின்ஸ் ஸ்கொயர்ட் டீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் காஸ் டூ டீட்டா டிவைடட் பை டூ ஓகே சயின்ஸ் ஸ்கொயர்ட் டீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் காஸ் டூ டீட்டா பை டூ இங்கே என்னென்னா சயின்ஸ் ஸ்கொயர்ட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் காஸ் டூ எக்ஸ் பை டூ அடுத்தது ஈ பவர் ஜீரோ மீன்ஸ் ஒன் எந்த நம்பருக்கு மேலே ஜீரோ வந்தாலும் ஒன் அது காஸ் கியூப் எக்ஸுடைய ஃபார்முலா த்ரீ காஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் காஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஹோல் டிவைட் பை ஃபோர் ஓகே இவ்வளோ ஃபார்முலா நமக்கு தெரிஞ்சாச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு எக்ஸசைஸ் வரைக்கும் கிளியராக ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் ஓகே தேங்க்யூ